Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa Escola Bíblica Semanal. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no nosso canal trabalhando conceitos teológicos. Então fique atento aí, porque hoje vai mais uma aula de pneumatologia, ou seja, a doutrina, o estudo do Espírito Santo de Deus. A aula de hoje é bem complexa, eu fiz apenas nove PowerPoints para você ter uma noção geral. Lembrando que aqui no canal do CSP Vídeos, eu tenho aproximadamente uns oito vídeos tratando sobre o Espírito Santo. Se os dons continuam, quais são esses dons, é, como discernir se é o Espírito Santo ou se não é, enfim. É só você ir aqui na lupinha do Procurar dentro do CSP Vídeos, escreve lá Espírito Santo. Então vai aparecer pelo menos uma dúzia de vídeos para você assistir não só meus, mas vídeos do pastor Nathaniel Rinaldi, do professor Paulo Cristiano, do professor Jamierson Oliveira e de tantos outros. Eu acho que tem até de mais de cinco ou seis autores aqui diferentes tratando sobre o Espírito Santo. Então, você que quer crescer na graça, quer aprender mais, faça isso que vai te ajudar. Lembrando que aqui no canal, quando a gente ministra essa aula, nós usamos o livro clássico do Mayer Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Quem ainda não tem o PDF deste material, é só solicitar, a gente encaminha para o teu zap e você pode acompanhar as aulas. Tá? Nós não seguimos apenas o livro do Mayer Pirman, mas ele é o esqueleto central que nos dá as diretrizes para as nossas aulas. Tá bom? Lembrando que se você quiser comprar este livro, ainda vende. Entre no Mercado Livre, escreve lá, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, você vai encontrar ainda algumas livrarias e editoras que tem para vender. É um livro clássico e que eu entendo que vale muito a pena você ter aí na sua biblioteca. A temática de hoje é o Espírito Santo na experiência humana. E assim, tirar o Espírito Santo... É, e seus dons da vida da igreja é praticamente uma coisa que não faz muito sentido. Porque quando Jesus ele foi, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês não fiquem órfãos. E quando ele manda o Espírito Santo para a igreja de Atos, para que eles não ficassem órfãos, ele manda junto com os dons. Então, imaginar que hoje nós não temos mais dons, que não, não faz muito sentido. Porque a igreja de Jesus precisa do Espírito Santo e de seus dons. Quando que nós não precisaremos mais desses dons? É o que está lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 7. No céu, na glória, lá não terá mais essa necessidade. Para que, que nós precisaremos das manifestações dos dons no céu. O próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão lá. Então estaremos todos na presença de Deus. Não faz sentido ali na cidade celestial a gente precisar de dons. Né? A gente vai comer da árvore da vida, a gente vai estar diante do Senhor. Então aqui é que nós precisamos dos dons. Ah, pastor, e estes irmãos que são sensacionistas e que não acreditam nos dons? Fique tranquilo. Independente deles crerem ou não, Deus usa-os na sua misericórdia. Você pode ouvir qualquer pregador sensacionista e na hora que você estiver ouvindo, você vai perceber ali palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecias. Isso em pessoas que dizem que o Espírito Santo não age mais com seus dons. E o cara está lá sendo usado por Deus e ele falando que os dons cessaram. Está entendendo? Então, assim, a pessoa pode falar que não, que não crê nos dons. Se ele vai pregar a Bíblia, ele já vai ser usado em algum dom. Porque o dom de profecias que está lá em 1 Coríntios 14, que serve para exortar, consolar e edificar, é 
justamente você falar uma palavra inspirada por Deus, no sentido de trazer a igreja para perto do Senhor. Claro, dentro do contexto apostólico, ou seja, do que está dentro da palavra. Nós aceitamos que há profecias hoje? Sim, mas essa profecia é uma palavra inspirada dentro do conceito da doutrina bíblica apostólica. Como disse o apóstolo Paulo, nós pregamos baseado no fundamento apostólico. Logo, nós não somos como os adventistas, por exemplo, que colocam as profecias de Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Não, nós acreditamos que um crente pode ser usado em profecia no sentido de ser inspirado por Deus para trazer aquela orientação para a igreja, mas aquilo que ele está falando com a igreja está sob a autoridade da palavra do Senhor. Então, a pessoa estuda a Bíblia, aprende a exegese teológica e quando ela vai aplicar aquilo na vida da igreja, ela ora antes para ver qual é, é o texto que Deus quer, qual a necessidade da igreja. Nós, pastores, por exemplo, oramos, mas também sentimos a necessidade. Nós percebemos que a igreja está passando por, um, por vários problemas familiares, então eu vou pregar sobre família. A igreja está passando por um momento de provação na questão financeira, então eu vou pregar sobre administração é, familiar. Vou ensinar a igreja o que a Bíblia diz a respeito de planejamento. Então sempre será desse jeito. Mas, apesar disso, aquilo que é dito, ou que os dons quando se manifestam, a própria Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que os demais devem julgar a manifestação daquele dom. Ou mesmo aquela profecia, ou aquela palavra orientativa é, na questão é, de ensinamento para a igreja. Logo, se eu falo uma coisa, eu digo uma coisa que não tem embasamento bíblico, é falsa profecia. E esse indivíduo deve ser exortado e não deve ser aceito aquilo que ele está falando. Tá? Eu tentei outro dia, estava conversando com um amigo meu da congregação, explicar isso para ele, né? porque eles entendem dentro do contexto, não só a congregação, tá? Acontece isso na, em algumas assembleias de Deus, acontece isso na Deus é amor. Então a pessoa acha que aquela palavra que está sendo pregada, ela é do mesmo nível que a Bíblia, ou em alguns casos até superior à Bíblia. Porque dentro dessa, de algumas dessas igrejas, tem gente ali que acha que aquele profeta é ultra mega blaster, é, inspirado a ponto de ele suplantar a própria a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Aí é outra coisa que nós não temos como prática dentro da Igreja de Jesus. Tá bom, gente? Explicado isso, vamos aqui para o livro do Mayer Pirman sobre pneumatologia. Então, primeira questão, convicção. Olha aí, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra na nossa vida, quem traz convicção ao nosso coração é o Espírito Santo. A gente costuma dizer que o pai projetou o plano de salvação, o filho executou o plano na cruz, porque é ele que morre na cruz, e o Espírito Santo aplica o plano que o pai projetou e que o filho executou na cruz. É óbvio que quando você analisa a amplitude geral da Bíblia, você vai ver que o plano era dos três, a execução foi dos três e a aplicatividade deles é dos três, ou seja, porque os três são um e eles trabalham em uníssono no projeto de salvação do homem. Mas se não fosse o pecado humano, a queda e a necessidade de redenção, é, nós não teríamos a necessidade de entender, como entendemos hoje, a atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é aí que nós temos a revelação da trindade justamente no processo de soteriologia ou de salvação. É isso que é importante nós entendermos. Quando você tira a trindade da jogada, você não tem salvação. Por isso que Atanásio chegou a colocar no credo que se alguém não aceitar a doutrina da trindade, não tem como essa pessoa ser salva. 
O que, que ele estava dizendo? É que se você não entender o processo, você não, realmente não tem como ser, é, digamos assim, redimido por Deus. Você precisa entender esse processo. Quando o pai envia o filho, o preço da redenção é pago ao pai. Entende isso? Você não pode fugir dessa realidade. E quem aplica isso tudo dentro do nosso coração, como está aqui em João 16, 8, é o próprio Espírito Santo. Tá? Olha lá o que Maier Pirman fala. Em João 16, de 7 a 11, Jesus descreve a obra do Consolador em relação ao mundo. O Espírito Santo agirá como promotor de justiça, por assim dizer, trabalhando para conseguir uma condenação divina contra os que rejeitam a Cristo. Convencer significa levar ao conhecimento verdades que, de outra maneira, seriam postas em dúvidas ou rejeitadas, ou provar acusações feitas contra a conduta. Os homens não sabem o que é pecado. A justiça e o juízo, portanto, precisam ser convencidos da verdade espiritual. Então, o que ele está colocando aqui é que o Espírito Santo trabalha nesse processo. Para nós que nos convertemos, é a graça que vem sobre nós. Aos que resistem a essa graça, aquilo vai servir como prova documental de que eles não aceitaram o presente de Deus dado na cruz e aquilo é imputado a eles como a rejeição misericordiosa do presente dado ou da graça oferecida. É, é o que está em João 3, 17 e 18. O 16 é muito famoso, né? porque Deus amou o mundo. Só que logo em seguida, no 17 e 18, ele fala que os homens amaram as trevas, que os homens, muitos deles rejeitarão e por isso serão ah, duramente condenados. Então, o que traz convicção para nós, o que nos deixa, digamos assim, certos da nossa salvação, certos da nossa intimidade com Deus Pai e Deus Filho, é justamente a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É Ele que nos convence, que nos move, que nos orienta, que nos santifica, que faz tudo em nosso coração. Se não fosse o Espírito Santo, ninguém se salvaria. Então, Ele vem, trabalha em nós, o que nós chamamos de graça preveniente. Graça preveniente é aquela graça que vem antes da nossa conversão. Ou que vem antes de Deus operar em nossa vida. É sempre isso. Por exemplo, quando Adão peca, vem Deus com a sua graça preveniente. Adão, onde estás? E aí ele tira a folha, a roupa de folhas e coloca a roupa de pele. Lá estava o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus estava ali, representado naquele cordeiro que morreu, para que a pele fosse colocada sobre Adão e Eva. Está entendendo? Então, de novo, foi Deus. Sempre é Deus que vem atrás de nós. Aí o homem responde sim ou não ao chamado do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o Senhor vai entrar e cear contigo. Se não, ele não entrará no teu coração. Ele respeita as nossas decisões, ele respeita a escolha que cada um faz. Então, aquele que escolhe sabiamente, terá o Senhor na sala do seu coração. Vamos dizer assim. Muito bem. Maior Pirma continua e agora ele vai falar da regeneração. E aqui, gente, é importante entender é, que o Espírito Santo está em todo o processo. Né? Porque quando o homem se encontra com Deus, ele passa por três processos e o último nós vamos falar aqui também. Já, já, já você vai entender. Então, o indivíduo, quando ele se converte, ele passa pela regeneração e, ao mesmo tempo, junto pela justificação. Então, quando alguém é convencido do seu pecado, aceita Cristo como seu salvador, ele sofre metanoia. Metanoia, em grego, é mudança de mente, é conversão. Então, aí, você tem uma transformação interior. Você é regenerado e logo em seguida automaticamente justificado. Depois, durante a sua vida cristã, com o auxílio do Espírito Santo, você passa pelo processo de santificação. E nós vamos ver aqui daqui a pouco que lá na frente, 
na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, nós passaremos pela glorificação, que é a transformação do nosso corpo. Então, a priori, o nosso espírito foi regenerado. Na volta de Jesus, o nosso corpo também será glorificado. E aí, todo o mal, tudo aquilo que essa guerra interna que a gente sente aqui, é, nessa vida carnal, ela irá ser extinta, porque aí a salvação que Deus nos deu e já completou plenamente na cruz, será agora implementada a 100% em nossas vidas, tá bom? Então, regeneração. Tito 3,5 diz assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que não, não tem méritos humanos na salvação. Eu não faço absolutamente obra alguma. Por quê? Porque é tudo presente de Deus. É Deus quem opera a sua graça em nossa vida. Ele que faz a obra. E aí, diante dessa obra, eu Creio, e esse crer é me colocado como justiça. Lembrando que lá em Romanos capítulo 4, ter fé, crer, exercitar essa atividade de acreditar no milagre e na graça é antagônico a obras. Então, quando eu creio, ah, você creu, então você mereceu ser salvo. Negativo. A fé, o crer, o praticar aquilo que você ouviu e entendeu do Espírito Santo de Deus é antagônico a obras. Então Deus chama Abraão. Ele crer e agir é o que o apóstolo Paulo vai dizer que é contrário a qualquer obra. Então a saída de Abraão do meio da sua parentela, no meio daquele povo idólatra, ir para um lugar que ele ainda não sabia é antagônico a obras. Não quer dizer que ele não creu, não quer dizer que ele não agiu. Tá bom? A gente tem que entender as coisas, porque tem umas doutrinas engraçadas, né? Que tenta tirar o indivíduo do processo. Não existe fatalismo na Bíblia. Existem nas seitas, mas na Bíblia não existe fatalismo. Como não existe salvação pelas obras. Quer dizer, eu não posso fazer como os católicos acham, é, e, alguns, e os espíritas também, é, obras para eu poder chegar próximo a Deus. Então, os católicos, é cheio de coisa, né? Então, ele paga, ele compra indulgência, ele é, é bens escapulário, ele acha que pode, de alguma maneira, garantir é, um lugarzinho melhor no céu através das suas obras. Negativo. Tudo sempre será pela fé, através da graça de Jesus Cristo. Diz assim, Maior Perman. Qualquer pessoa que tenha presenciado as reações de um verdadeiro convertido, conforme a experiência radical conhecida como novo nascimento, sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, mas uma realidade prática. Eu até diria que a, a regeneração é um milagre, porque é Deus operando sua graça e nos salvando. Habitação. 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, qual é a diferença, gente, das atividades do Espírito Santo no Velho Testamento e hoje no Novo Testamento? Antigamente, você vai observar que o Espírito Santo vinha sobre eles. Então, Indivíduos profetizavam, indivíduos eram cheios do poder de Deus, porque o Espírito Santo vinha sobre eles. Então, quando Sansão orava, o Espírito vinha sobre ele. Quando Davi tocava sua harpa, o Espírito Santo vinha sobre ele. Até Saul profetizou, porque o Espírito veio sobre ele. Mas o Espírito Santo não morava, não habitava neles. Na dispensação da graça, nós não só desfrutamos a presença do Espírito Santo, como é, somos a habitação dele. Entende a diferença? Então ele não vem mais sobre nós, não, ele mora em nós. No Velho Testamento ele vinha. No Novo Testamento ele fez de cada um de nós a habitação. Olha aí, 
Habitação de Deus, tá? Nós somos a habitação de Deus. Inclusive, não é o prédio. Não é o prédio. Tá? Nós somos o templo. Igreja, gente, é o coletivo dessa habitação, de gente cheia do Espírito Santo. Então, quando várias pessoas que são templos do Espírito se unem, aí tornam-se a igreja. Ah, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja, no plural. Eu sozinho não sou. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Mas quando eu estou junto com a irmandade, junto com os demais irmãos, aí eu sou a igreja. Vamos ler o que Maior Perma escreveu. Deus está sempre e necessariamente presente em toda parte. Nele vivem todos os homens. Nele se movem e têm o seu ser. Mas a habitação interior significa que Deus está presente de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com o indivíduo. Em esta união com Deus, que é chamada habitação, morada, é produzida realmente pela presença da trindade completa, como se poderá ver por exame dos textos supracitados. Considerando que o ministério especial do Espírito Santo é o de habitar no coração dos homens, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Então, Deus, através da unção do Espírito Santo, vem morar dentro do nosso coração. Tá ok, pessoal? Reconhecimento dos dons. E aqui, gente, presta atenção, porque isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. 1 Coríntios 12, 7 fala assim, Mas a manifestação do Espírito, e aqui é do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Então, entenda... Eu não posso me achar portador de um dom e usá-lo quando eu quiser. Veja, em determinados dons, Deus pode me usar. Mas, entenda isso, eu não ativo esse dom quando eu quero. Porque a manifestação desse dom que Deus me deu é quando Ele quer. Tem profeta aí que acha que ele tem um dom... Então, se ele quiser se concentrar e profetizar, ele profetiza. Isso é falcatrua. Como dizia o padre Quevedo, isto não existe. O que a Bíblia está dizendo é que, sim, os dons se manifestam através do poder do Espírito Santo na vida da igreja, mas é quando Deus quer. Não é quando eu entendo que vou manipulá-lo. Quem faz manipulação de dons é falsos profetas. Porque ele vai entrar na carne, porque o Espírito Santo não participa disso. Tá certo? Deus trabalha com ordem e decência. Maior Prima diz o seguinte. Devemos esperar pelos dons? Posto que os dons espirituais são instrumentos para edificação da igreja. Parece mais razoável começar a trabalhar para... Deus e confiar nele, a fim de que conceda o dom necessário para a tarefa particular. Desse modo, o professor da escola dominical confiará em Deus para a operação dos dons necessários ao mestre, da mesma maneira o pastor, o evangelista e os leigos. Uma boa maneira de conseguir o um emprego é ir preparado para o trabalho. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus, em vez de estar sentado de braços cruzados, esperando que o dom caia do céu. Ou seja, a maior prima está dizendo que na hora que você se disponibiliza para fazer e para ajudar a obra de Deus, os dons vão se manifestando na sua vida. Já já nós vamos estudar aqui um comentário aqui de uma questão polêmica, qual é digamos assim, o um selo desses de que eu sou batizado com o Espírito Santo ou que eu tenho os dons do Espírito Santo. Qual é esse selo? Então agora a maior prima vai falar da glorificação. E aí nós já comentamos como é que funciona isso. Regeneração, justificação, santificação e na volta de Jesus a glorificação. A maior prima diz assim, estará o Espírito Santo com o crente no céu? Ou o Espírito Santo deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. A habitação do Espírito Santo representa 
apenas o princípio da vida eterna, que será consumado na vida vindoura. A nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé, escreveu Paulo, cujas palavras significa que experimentamos unicamente o princípio de uma salvação que ser consumada, que será consumada na vida vindoura. O Espírito Santo representa o começo ou a primeira parte da, dessa salvação completa. Então, é o Espírito Santo que vem, ele nos convence e aí nós aceitamos a Cristo como salvador, ele faz de nós habitação, ele traz os dons sobre nós e aí começa aquela aventura de santificação e, e, e envolvimento é, da nossa pessoa com o Espírito Santo. É a nossa caminhada enquanto crente. Nós vamos nos envolvendo com a bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. E na volta de Jesus, esse Espírito Santo vai estar ali trabalhando no processo de glorificação. É o Espírito Santo que atuará na hora do arrebatamento e operará a nossa transformação. Agora, pecados contra o Espírito Santo. Aí eu leio aqui para você, 1 João 5,16. Diz o texto de João. Se alguém vir pecar o seu irmão, quando que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse digo, não digo que ore. Então, olha que interessante, João está dizendo que nós devemos orar pelos irmãos. Mas há irmãos que já cometeram o pecado para a morte, e por esses ele fala, nem adianta orar. E aqui eu vou ler o texto que Mário Pirma escreveu e eu coloco entre aspas aqui uma coisa que eu discordo do que ele coloca aqui. Eu vou ler, já já você vai entender. Acompanha comigo aí. As benévolas operações do Espírito Santo trazem grandes bênçãos, mas essas inferem responsabilidades correspondentes. Falando de modo geral, os crentes podem entristecer, mentir a pessoa do Espírito Santo e extinguir o seu poder. Aí tem tá os textos bíblicos. Os incrédulos, e aqui não é só os incrédulos, porque se o incrédulo, incrédulo fala mal de Deus ou blasfema do Espírito Santo, etc., ele não vai deixar de não ter perdão. Como assim, pastor João Flávio? É, é um pecado que não tem perdão. Mas não é para o incrédulo que não tem perdão, é para nós que somos crentes. Porque lá em Atos 17, 30... A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, se um indivíduo, na ignorância, blasfema contra o Espírito Santo, ou contra o pai, ou contra o filho, ele não sabe o que ele está fazendo. Para blasfemar contra o Espírito Santo, apenas aquele que crê. Então, eu discordo do Mário Pirma. É óbvio, né, irmãos? A gente está usando o Mário Pirma, mas aqui você percebe que ele tem uma casca, embora ele é arminiano, mas ele tem uma casquinha calvinista, né? Ele quer dizer que o crente não perde a salvação. <risos> é óbvio que está claro isso. Olha onde a pessoa vai criar teorias. Quer dizer, uma, um ímpio que não conhece a Deus vai blasfemar contra o Deus que ele não conhece? Contra o Espírito Santo que ele não experimentou? Que blasfêmia é essa? Chega a ser risível. Quando você lê Hebreus capítulo 6, ali você vai ver a blasfêmia contra o Espírito Santo. E no capítulo 10 de Hebreus, lá fala que não tem mais perdão. Ali a pessoa experimentou os dons. Ela vivenciou aquela intimidade com o Espírito Santo. Este sim pode blasfemar contra Deus. Mas de novo, aqui você vê aquela casquinha que o maior Pirma tem de calvinismo na vida dele. Que no lugar o crente não perde. Como se o crente não perde a salvação? Então o que é um apóstata? O Calvino falou que é, um, é uma pessoa que se converteu a 80%. É a graça evanescente. Né? Foi-se a graça. Ah, está de brincadeira. Então, vamos criar historinhas da carochinha com a verdade do evangelho. Tá certo? Então, tá errado aqui o maior pirma. E esse pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, que é esse que João manda não orar mais, que é o que está em Hebreus capítulo 6, que é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que vai gerar apostasia que não tem mais volta. O apóstata não voltará mais. O filho pródigo dá uma desviada, mas volta. Ele não blasfemou ainda contra o Espírito Santo. Mas o indivíduo que blasfema, esse já era. O que apostatou, 
não voltem. Eu já conversei com apóstatas, é um negócio terrível. Tá bom, gente? Então, tá aqui a explicação. Que pecado é esse contra o Espírito Santo que não tem mais perdão? Que Jesus disse que, não, que podia blasfemar contra ele, mas contra o, contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não teria perdão. É justamente a apostasia. Porque quem está ativo, a, trabalhando em nosso coração, é o Espírito Santo. Quem operou a nossa conversão é o Espírito Santo. Então, quando eu, eu entro em apostasia e eu blasfemo contra o Espírito Santo, acabou, não tem mais jeito. Aquele que podia fazer a obra em mim, eu toquei ele da minha vida. Eu não só o entristeci, entristeci eu não só o magoei, eu, eu causei nele uma expulsão. Eu botei ele para fora da minha vida. Então, aí eu entrei em apostasia e acabou. Game over, não tem mais jeito. É o que está em Hebreus 6 e em Hebreus 10. Não tem mais jeito, tá bom, gente? Por fim, para terminar, revestimento de poder. E é óbvio que revestimento de poder para manifestar os dons. E aqui é aquilo que eu já falei para vocês. Eu creio que se o indivíduo tem a manifestação de um dos dons, ele está diante da segunda bênção que foi prometida. Ele está batizado no Espírito Santo. Atos 1.8 diz assim, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Maior Prima vai dizer, a recepção do dom do Espírito Santo, subsequente à conversão, está ligada às orações dos obreiros cristãos. O escritor do livro de Atos descreve da seguinte maneira as experiências dos convertidos samaritanos, que já haviam crido e haviam sido batizados, os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqui eles começaram a falar em outras línguas. Então em Atos 2 houve manifestação do dom de línguas, Aqui em Atos capítulo 8 houve essa manifestação, depois lá em Atos capítulo 10 na casa de Cornélio vai acontecer de novo e sempre aqui é a manifestação das línguas. Por que das línguas? Para mostrar a visibilidade ali naquele momento para que os apóstolos entendessem que Atos 8 foi cumprido. Primeiro foi na Judéia, Atos 2. Depois foi em Samaria, Atos 8. E depois o confins da terra é lá em Atos 10 na casa de Cornélio, o centurião romano. Então, os apóstolos, que eram um tanto xenofóbicos e, e, e achavam que era só para os judeus, precisavam ver essa manifestação é, ali, a olho nu, para eles poderem acreditar. Então, houve ali a manifestação do dom de línguas, porque o dom de línguas é visível. Ali na hora. Não, não que os outros dons, você não, ob, não os observa. É que eles, quando você recebe, eles não aparecem. Então, aquela pessoa que vai ser usada, por exemplo, no dom de profecia, palavra de conhecimento, pra, palavra de sabedoria, ela só vai manifestar esse dom quando ela estiver pregando, ou quando ela estiver orientando as pessoas da igreja. Aí o dom se manifesta, tá certo? Eu tenho vídeos aqui no canal explicando tudo isso. Então, depois, é, escreve lá, dons do Espírito Santo, ou Espírito Santo na lupinha do site do CCP Vídeos, e assista todos os vídeos. Se você quiser material além desse do Maior Pirma, nós temos mais materiais mostrando que os dons não cessaram, que os dons continuam e que você pode ser batizado no Espírito Santo com línguas ou não. Tá certo? Com línguas ou não. Eu sei que muitos pentecostais vão discordar de mim. Ok, eu respeito você. Eu acho que você tem bons motivos para dizer que a manifestação é com as línguas, mas aqui nós temos em Atos um motivo para isso. Mas quando você lê todo o Novo Testamento e vê a ação do Espírito Santo, você observa que nem todos vão falar em línguas, mas todos vão ter algum dom. Algum dom do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, com certeza. Se você é crente em Jesus Cristo, se você tem relacionamento com Deus, algum dom vai se manifestar. E aqui, irmãos, deixa eu pegar aqui um texto, que é Efésios 1,13. Eu acho que eu não li a prova dos dons. Efésios 13 diz o seguinte, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa? Quando nós nos convertemos. Depois da conversão e desse selo, aí vem a manifestação dos dons. Aí você pega 1 Coríntios 12, também tem lá em Romanos, você vai ver os dons. 
estes dons estão aí hoje na vida da igreja. Tá certo? Ai, pastor, mas não se manifesta igualzinho se manifestaram no Diatos. Bom, a falta de fé das pessoas não tem nada a ver, não é problema de Deus. Deus não está quebrado. Tá certo? Outro dia eu ouvi um pregador dizendo com muita propriedade que muita gente olha para o céu e fala, cadê o Deus de Elias? Aí Deus deve olhar para a terra e dizer, cadê os meus Elias? Então o problema não está em Deus. Deus não está quebrado. Ele continua funcionando e 100% operacional. Quem está quebrado é a igreja. Com pecado, com falta de fé, com, com coisas humanas, com falcatruas. Aí sim, Deus vai agir de que jeito? Se o altar está trincado e cheio de pecado, Deus não, Deus não vai usar ninguém desse jeito. Tá certo? Voltando aqui para a palavra, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida da igreja, está vivo latente na nossa vida. Os dons do Espírito Santo, a gente compara com aquela cinetinha que tinha na barra do sacerdote, da roupa do sacerdote. Quando ele entrava dentro do santo dos santos, uma vez por ano para ministrar, aquela cinetinha era imprescindível, porque os assessores, os sacerdotes que assessoravam o sumo sacerdote, ficavam ali ouvindo. Se parasse de balançar o cinetinho e tocar, se aquele cinetinho tivesse sem fazer barulho, era porque o sacerdote parou de ministrar. Se parou de ministrar, porque ele devia estar em pecado, logo morreu, e eles tinham que puxar a corda, porque o sacerdote já era. Então veja, essa cinetinha que tinha na barra do vestido do sacerdote, representa os dons do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Se isso aí acabou e foi extinto com a morte de João o Apóstolo, então a igreja está morta desde aquele tempo, o que seria lastimável, porque ninguém conseguiria ouvir e ver a igreja agindo. Mas se aqueles cinetinhos estão tocando e os dons estão agindo, então a gente vê a ação de Deus na vida dessas pessoas. Né? Mesmo os mais tradicionais é que você possa imaginar, Deus os usa. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele não tem barreiras humanas. Deus não é limitado pelas nossas barreiras. Ele é, a, a, digamos assim, livre para agir no nosso meio. E ainda bem que ele é livre, tá bom? Ai, se Deus assim permitir, até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Um abraço, até a próxima segunda. Thank <laughs> you.